तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है लॉज है ना तीन लॉ होते हैं न्यूटन के ठीक है जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है न्यूटन के तीनों लॉ जैसे आप लोगों ने बताया है बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने ठीक है न्यूटन के आ, तीन लॉज होते हैं ठीक है लिखिए फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ ए बॉडी इज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म स्पीड इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म वेलॉसिटी लिखो यूनिफॉर्म स्पीड मत लिखो यूनिफॉर्म वेलॉसिटी इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म वेलॉसिटी एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी एज लॉन्ग एज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी ठीक है देख कोई बॉडी है अगर अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ठीक है तो वो रेस्ट में ही रहती है और कोई बॉडी अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है टू मीटर पर सेकंड से ठीक है तो मोशन में ही रहेगी टू मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगी ठीक है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं ठीक है याद रखना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कॉन्स्टेंट वेलासिटी से मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जबकि कॉन्स्टेंट वेलासिटी से मूव करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ठीक है क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलासिटी मतलब चेंज इन वेलासिटी कितना ज़ीरो ठीक है तो एक्सेलरेशन कितना ज़ीरो अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स कितना होगा जीरो होगा ठीक है हम लोग और बात में बात करेंगे अभी ठीक है कि फर्स्ट लॉ जो है हम लोग को रेफरेंस फ्रेम के बारे में भी आइडिया देता है ठीक है चलिए अभी तो हम लोग इतना ही बात करते हैं ठीक है कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएं कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलासिटी में होगा तो यूनिफॉर्म वेलासिटी में रहेगा ठीक है यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं क्योंकि मान लो अगर ठीक है टू मीटर पर सेकेंड है है ना और हम स्पीड की बात नहीं करेंगे हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे ठीक है क्लियर है ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर दैट बॉडी चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी ठीक है या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए के बराबर ठीक है तो देखो फोर्स इज प्रपोर्शनल टू बेसिकली एक्सलरेशन होता है ये मन समझ लेना फोर्स इज प्रपोर्शनल टू मास ठीक है फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए होता है और ये मास जो है वो क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू एम इन टू डी वी बाई डी टी इसको लिख सकते हैं ठीक है और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डी अपॉन डी टी ठीक है एम वी और एम वी जो है वो मोमेंटम होता है तो ये डी पी बाई डी टी के बराबर भी होगा ठीक है तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर दैट बॉडी क्लियर है ठीक है इसको लिख लीजिए आप लोग अब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करते हैं ठीक है लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉर देर फॉर एवरी रिएक्शन फॉर एवरी रिएक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी रिएक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन द रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडीज ठीक है एक्शन और रिएक्शन जो है वो एक ही बॉडी पे नहीं लगता ठीक है जैसे देखो एक आदमी है जो कि वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं ठीक है ये आदमी है जो कि वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं ठीक है तो वॉल पे फोर्स इधर होगा तो आदमी पे फोर्स इधर होगा ठीक है है ना आदमी वॉल को धक्का दे रहा है एफ से मान लो ठीक है 
तो वॉल जो है आदमी को इस तरफ धक्का देगा तो एक फोर्स को मैक्सिमम बोलेंगे दूसरे को हम क्या बोलेंगे रिएक्शन फोर्स बोलेंगे क्लियर है बिल्कुल ठीक है चलिए 